Hi, I'm Azadeh Mubasher from PerfectYourEnglish.net and this is session 33 of American English Fine Book 1. Salam, Azadeh Mubasher hastam as PerfectYourEnglish.net و این جلسه یه سی و سه یا آموزش کتاب یک امریکن انگیش فایده. This is a free session. این جلسه رایگانه و جلسه اول ترم سوم کتاب یک امریکن انگیش فایده. I hope you have reviewed the previous terms before starting this one. امیدوارم قبل از شروع این ترم ترم های قبل رو دوره کرده باشید. Don't just rush into this. اجاله نکنید. سعیتونی نباشه که تون تون جلسات رو به پایان برسونید. Take your time and study carefully. بندازه کافی وقت بذارید و با دقت مطالعه کنید. Please open your books to page 68. لطفا کتابتون رو باز کنید صفحه 68 رو بیارید. From the top, از اون بالا. G. Grammar. Countable, uncountable nouns. A, N, some, any. گرامل این جلسه در برای یه اسمهای قابل شمارش Countable. و غیر قابل شمارش uncountable هست و همچنین حرف تعریف نامشخص a و an و همچنین some و any we vocabulary food در بخش واژگان با کلماتی در یه غذا آشنا میشید p pronunciation با letters e a در قسمت تلفظ صدایی که از ترکیب e و a به وجود میاد رو یاد میگیرید What did you have for lunch? نهار چی خوردی؟ A pizza and some salad. یه پیتزا و یه مقداری سالاد. 9A. What I ate yesterday. درس 9A. چیزی که دیروز خوردم. What اینجا کلمه پرسشی نیست. یعنی چیزی که. What I ate yesterday. چیزی که دیروز خوردم. One vocabulary food. یک واژگان غذا. A. What food words do you know in English? With a partner, try to think of five words. چه کلماتی به انگلیسی بلد هستید که در برای قضا باشه؟ با دوستتون با هم بشینید و فکر کنید. پشت از کلماتی که در مورد قضا هستن رو به انگلیسی بگید. B. Page 163. Vocabulary Bank. Food. رجوع کنید به صفحه 163. بانک واژگان قضا. This is page 163. In A. Match the words and pictures. Kalamot va tasovitro boham match konit. Please pay attention to the bold words. Bein kalamot ke siyahe podrang nevishte shode dekat konit as samte chap. Balei sotun nevishte breakfast. Sobune. Kalamot ke mabut be kazahay yan ke moghe sobune khorde mishan. ستون وسطی بالای ستون نوشته lunch dinner lunch نهار و dinner شام وسط همین ستون vegetables به معنی سبزیجات vegetables جمع vegetable هست ستون سمت راست بالای ستون fruit میوه پایینش desserts دسر ها desserts جمع desert و آخرین گزینه snacks جمع snack به معنی میان وعده all right, please do this, then check with me. And John bit it bad, but man check on it. B. Listen and check. Hala gush bit it bad, bad as you can it. Ke doros nevish did yon khair. Bit hati ba samte chap, baratun khonde mishe. Ke har kalame, marbus be kodum tasvi mishe. Baratun shomar gozari mikane. 4.29 Breakfast. Nine. Bread. Twelve. Butter. Eight. Cereal. Two. Cheese. Six. Coffee. Eleven. Eggs. Three. Jam. Four. Orange juice. Seven. Milk. Ten. Sugar. One. Tea. Five. Toast. 
Lunch, dinner. Twenty. Fish. Fourteen. Meat, steak, chicken, sausages. Thirteen. Olive oil. Twenty-three. Pasta. Twenty-two. Rice. Twenty-four. Salad. Vegetables. Twenty-five. Carrots. Seventeen. French fries. Sixteen. Lettuce. Twenty-six. Mushrooms. Fifteen. Onions. Eighteen. Peas. Twenty-one. Potatoes. Nineteen. Tomatoes. Fruit. Thirty-six. Apples. Thirty-five. Bananas. Thirty-one. Oranges. Twenty-nine. A pineapple. Thirty-two. Strawberries. Desserts. Thirty-eight. Cake. Thirty-four. Fruit salad. Thirty. Ice cream. Snacks. Thirty-nine. Candy. Thirty-seven. Chocolate. Thirty-three. Cookies. Twenty-eight. Potato chips. Twenty-seven. Sandwiches. All right. Now I read it to you. Breakfast. Sobune. Fast. Be mane ye ruze gereftane. Ham ye naune be mane ruze. و هم ورب فعل به معنای روز گرفتن بریک یعنی شکندن بریکفست در واقع یعنی روزه رو میش کنید بازش میکنید چطوری چون از شب تا صبح چیزی نمیخورید به نوعی یه جور فسته برید به انواع نون گفته میشه باتر معمولا وقتی تی وسط کلمات باشه توی تلفظ انگلیسی آمریکایی دی تلفظ میشه باتر رو نمیگم بگن باتر سیریال سیریال به قلات صبونه گفته میشه همونایی که به شکل برشتوک و مارک های مختلف با شیر مخلوط میشه و میوه و خورده میشه چیز به انواع پنیر میگن کافی قهوه اگز جم اگ به معنای تخم مرغ جم یعنی مربا اورنج جوس آب پرتقال درسته که میگیم اورنج جوس اما معمولا وقتی دارن تونتون صحبت میکنن چون پایان اورنج صدای ج داریم و ابتدای جوس هم صدای ج این دو با هم ترکیب میشن و یه دونش خونده میشه به جنگ بگن اورنج جوس میگن اورنج جوس اورنج جوس اورنج جوس میلک یعنی شیر شگر شکر تی چای توست نون توست شده. The middle column ستون وسطی لانچ نهار دینر شام فش فیش نیست ایه کشیده نیست فش هم نیست ای نیست بلکه ایه کوتاهه. فش ماهی میت میت یعنی گوشت حالا توی پرانتز شامل استیک میشه استیک چکن جوجه ساسجز ساسجز به سوسیس گفته میشه آلیو آیل آیل به معنای روغنه این یکی از معانیشه روغنی که برای سرخ کردن و پخت و پز استفاده میشه آلیو یعنی زیتون آلیو آیل روغنه زیتون آلیو اسمم هست پاستا یا پاستا هر دو طرف و صحیحه همون پاستا رایس برنج سالاد سالاد هم به فونتیکشون دقت کنید هم استرس نگاه کنید اون مواردی که استرس داره 
توی فونتینگ قبل از اون سیلابی که استرس داره که اکسون کوچیکون بالاش گذاشته. Vegetables جمع vegetable به معنای سبزیجات. Carrots جمع carrot به معنای هویج. French fries سیب زمینی سرخ کرده. Lettuce کاهو. Mushrooms جمع mushroom یعنی قارچ. Onions جمع onion به معنای پیاز. Peas جمع پی نخود فرنگی. Potatoes جمع potato سیب زمینی. Potato هم تلفظ صحیحه. Tomatoes جمع tomato به معنای گوجه فرنگی. Tomato هم صحیحه. Fruit میوه. Apples جمع apple به معنای سیب. Bananas جمع banana به معنای موز. Oranges جمع orange به معنای پرتقال. A pineapple به آناناس گفته میشه. خود پاین به درخت کاج میگن. اپل هم که یعنی سیب. ولی پاین اپل میشه آناناس. Strawberries جمع strawberry به معنای توت فرنگی. Desserts جمع dessert به معنای دسر. Cake ما هم میگیم cake. Fruit salad سالاد میوه. Ice cream بستنی. Snacks جمع snack به معنای میان وعده. حله حلو و غذاهایی که وعده اصلی غذای صبحونه نهار شب حساب نمیشن. Candy آب نبات. Chocolate شکلات. CH اینجا چ تلفظ میشه. ش تلفظ نمیشه. چه نمیگیم شکلات. شاکلت نیست. چاکلته. شکلا تلفظ فرانسویه. Cookies جمع cookie. به معنای کلوچه پتیتو چپس جمع پتیتو چپ به معنای چیپس سیب زمینی ساندویچز جمع ساندویچ ساندویچ یا دقمه خب یه نکته هم راجع به فرنچ فرایز بدونید فرنچ فرایز تو انگلیسی امریکن یعنی سیب زمینی سرخ کرده پتیتو چپس میشه چیپس سیب زمینی اما پوتیتو چیپس در انگلیسی بریش به معنای سیب زمینی سرخ کرده است و به چیپس سیب زمینی میگن کریسپس. C. Cover the words and look at the pictures. Test yourself or a partner. روی کلمات رو بپوشونید و فقط به تصاویر نگاه کنید. خودتون یا دوستتون رو تست کنید. ببینید چقدرش یادتون مونده. Try to learn the new words right now. سعی کنید همین حالا کلمات جدید رو یاد بگیرید. Do not postpone it to another time. به یه زمان دیگه مکورش نکنید. Now, if you're done, please go back to page 68. حالا اگه انجامش دارید تموم شد، برگردید به صفحه 68. To reading. A. Look at the photos that show meals that free people, a polo player, a model, and an actress, Eight last week. Guess which person ate which meal. به غذاهایی که اینجا سمت راست هست شما رو گذاری شده از یک تا سه نگاه کنید. اینها غذاهایی هستند که یک پولو پلیئر بازی کنه بازی چوگان. This is a polo game. این تصویر بازی چوگان هست یا پولو. Polo is a horseback sport and it is known as the sport of kings. بازی چوگان بازی که پشت اسب انجام میشه و میگن که بازی شاهان بوده. And of course they trace it back to Persia. و میگن که اصالتش و منشع و مبدعش ایران بوده. خب پس یه پولو پلیئر یه بازیکن بازی چوگان، a model یه خانومی که مدل هست و an actress یه خانومی که هنرپیشه هست این سه نفر این سه تا غذا رو هفته گذشته خوردن حالا شما باید حدس بزنید که کدومشون کدوم یکی از این غذاها رو خوردن B Read three articles from a series New York Diet in New York Magazine Check your answers to A. سه تا متن کوتاه 
تو این صفحه است که از سری مقالاتی به اسم نیویورک دایت که توی مجلده نیویورک چاپ می شده گرفته شده. نیویورک دایت اسم سری مقالاته و نیویورک اسم این مگزینه اسم اون مجله هست. نگاه کنید هم حرف اول هر کدوم از کلماتش کپیتال نوشته شده که نشون میده اسم خاصه هم ایتالیک شده. Read it on your own first, then check with me. اول خودتون بخونید بعد با من چک کنید. ببینید درست پاسخ دادید یا خیر. Now I read it to you. What I ate last week. Nacho Figueres, polo player, Wednesday. Breakfast. In the morning, I drank an Argentinian drink called mate. I put it in a pot and I drink it with a straw. It's like green tea. I start every day with mate. I also had toast and cream cheese. Lunch. I had a salad, just a regular salad at a hotel. I was in the area for a meeting, so I just had it there. Dinner. We put the kids to sleep first. I kissed them good night. Then I went to Metropolitan Museum of Art restaurant with my wife. I had soup and a dish of mushroom risotto. Salida Ebanks, model, Sunday, breakfast. I was in Dallas, Texas for business. I had a nice meal with my manager at the hotel. I had an omelet, toast, and pancakes. I also had coffee and orange juice. Lunch. I had some meetings after breakfast, so I worked from the hotel. I had fruit, potato chips, and french fries sent to my room, so I didn't have to leave the hotel. Dinner. We ate in my manager's room. I had chicken and mashed potatoes. Then I flew from Dallas to New York City. The plane landed around 1 a.m. I drank a lot of water because I was so thirsty. When I got home, I had to walk my dogs. Jennifer Esposito, actress, Tuesday, breakfast. I am very careful about what I eat. I don't eat food with wheat or I get sick. I also don't eat at restaurants often, so I had a bowl of cereal with fruit for breakfast. Lunch. Lunch was a big salad. I was at work on a new movie, so they got me a salad with olives, lettuce, carrots, and tomatoes. Dinner. For dinner, I made soup with pasta and vegetables. I like to cook. About 10 years ago, when I was in Los Angeles, I was bored, so I started cooking to be creative. What I ate last week. چیزی که هفته گذشته خوردم. Nacho Figueres. ناشو فیگر اس اسم این پولو پلیر هست. بازیکن بازی چلگان. Wednesday چهارشنبه breakfast صبحونه. In the morning صبح so, I drank an Argentinian drink called mate. یه نوشیدنی آرژانتینی به اسم ماته رو نوشیدم. Drank گذشته drink به معنای نوشیدنه. این بازیکن آرژانتینیه. I put it in a pot. And I drink it with a straw. می ریزمش توی یه قوری و با نی می خورمش. نگاه کنید این دو جمله زمانشون حال ساده است. I put it in a pot. Put حالش گذشته سادهش این همه. Put put. And I drink it with a straw. Straw به معنای نی هست. چرا زمانش حال ساده است؟ به خاطر اینکه میخواد بگه عادت من اینه. این یکی از کاربورت های حال ساده بود. وقتی به عادتمون اشاره میکنیم. عادتش اینه همیشه می ریزتش توی قوری. و با نی میخورتش برای همین هم با اینکه هفته گذشته این کارو کرد باز هم داره زمان حال ساده میگه چرا چون منظورش اینه که من همیشه اینطوری میخورم حالا هفته گذشته هم صبحونم این بوده It's like green tea it به چی برمیگرده به مته It's like green tea مثل green tea مثل چای سبز I start every day with مته من هر روزم رو با مته شروع میکنم بازم گفته I start نگفته I started اولا که everyday آورده adverb of frequency قیدیه که تکرار رو نشون میده و با زمان حال ساده میاد داره میگه هر روز این کارو میکنه 
پس حال ساده به کار برد. I also had toast and cream cheese. همچنین توست و پنیر خامه ای خوردم. اما اینجا به زمانش دقت کنید گفته I also had. یعنی این کار هر روزش نیست. هفته پیش علاوه بر متعی که برای صبونه خورد توست و پنیر خامه ای هم خورد. Cream cheese, پنیر خامه ای. Lunch, نهار. I had a salad. من یه سالاد خوردم. Just a regular salad at a hotel. یه سالاد معمولی توی یه هتل. بازم چون یه کاریه که یه بار در گذشته هفته گذشته انجام داده. کار هر روزش نیست. گفته I had a salad. اینطور نیست که هر وقت بره به یه هتل فقط سالاد بخوره. اگه اینطور بود اینو ذکر میکرد که همیشه این کارو میکنه. I was in the area for a meeting. برای یه جلسه ای تو اون منطقه بودم. تو اون محدوده بودم. Area میشه منطقه محدوده. So I just had it there. پس به همین دلیل فقط همین اونجا خوردم. Dinner. We put the kids to sleep first. اول بچه ها رو خوابوندیم. ساخته جمله که اینجا میبینید to put somebody to sleep هست. کسی رو خوابوندن. برای بچه ها به کار میره. We put the kids to sleep first. اول بچه ها رو خوابوندیم. I kissed them good night. بوسیدمشون بهشون شب به خیر گفتم. ساخته جمله که اینجا میبینید to kiss somebody good night هست. یعنی کسی رو بوسیدن و بهش شب به خیر گفتن. I kissed them good night. She kissed me good night. I kissed him good night. جملات خودتون رو بسازید. When بعدش این یکی از معانی when هست. I went to the Metropolitan Museum of Art restaurant with my wife. بعدش با همسرم رفتم به رستوران موزه متروپولیتن هنر. این همون موزه ای که قبلا توی ریدینگ ها داشتیم مخففش به صورت مت به کار میره. I had soup in a dish of mushroom risotto. اونجا توی اون رستوران سوپ خوردم و یه غذایی که از قارچ و ریزوتو تشکیل می شد. دش یه معناش ظرفه و یه معنای دیگرش غذا است. سلیدا ای بانکس مدل شغل ایشون اینه که مدل هست. خیلی رو دیدم به اشتباه می گن. یه خانوی مدلینگه. کسی مدلینگ نیست. مدل هست. مدلینگ اسم شغلشه اون کاریه که انجام میده اما اسم اون شخص وقتی داره این کار مدلینگ رو انجام میده میشه مدل یه آدم مدلینگ نیست یه آدم مدل هست شغلش اینه که مدلینگ انجام میده ساندی یک شنبه برکفست صبحونه I was in Dallas, Texas for business توی شهر دالاس توی ایالت تگزاس بودم برای کار for business برای کار یعنی برای تفریح نرفته بوده I had a nice meal with my manager at the hotel با مدیرم احتمالا منظورش مدیر برنامهشه توی هتل at the hotel چرا گفته the hotel چون همون هتلیه که توش اقامت داشته منظورش اونه I had a nice meal یه وعده غذایی خیلی خوب باش خوردم I had an omelet یه املت خوردم toast نون توست and pancakes جمع پنکیک ما هم تو فارسی میگیم پنکیک یا کیک تابعی I also had coffee and oranges علاوه بر اینها قهوه و آب پرتقال هم خوردم lunch نهار I had some meetings after breakfast بعد از صبحونه چند تا جلسه داشتم so پس I worked from the hotel از توی هتل کارمو انجام دادم یعنی بیرون هتل نبوده کلا توی هتل این جلساتش برگزار شده work from some place یعنی محل کارتون اونجا باشه مثلا اگه شما شغلتون طوری باشه که تو خونه کار میکنید میگید I work from home کلا کارم تو خونه است I had food potato chips and french fries sent to my room سفارش دادم که میوه چیپس سیب زمینی و سیب زمینی سرخ کرده بفرستم به اتاقم. I had food, potato chips and french fries sent to my room. یه ساختار جمله اینجا هست به اسم to have somebody do something که این رو بعدها گرامرش رو یاد میگیرید. یعنی بدید کسی یه کاری رو براتون انجام بده. I had him 
wash the dishes. دادم اون آقای ظرفا رو بشوره. I had her clean the room. دادم اون دختره خونه رو تمیز کنه. So, پس, I didn't have to leave the hotel. برای همین پس مجبور نبودم از هتل برم بیرون. هتل رو ترک کنم. یعنی برای غذا خوردن و اینها لازم نبوده بره بیرون. سفارش داده بفرستن تو اتاقش. Have to به معنای مجبور بودن. Have به معنای خوردن یا داشتن وقتی تو بعدش میاد هم تلفظش تغییر میکن هم معناش have to باید we فی تلفظ میشه dinner شام we ate in my manager's room توی اتاق مدیر برنامه هم غذا خوردیم I had chicken and mashed potatoes جوجه خوردم و پوره سیب زمینی mashed potatoes میشه پوره سیب زمینی When I flew from Dallas to New York City. بعد از اونجای پرواز داشتم از دالاس به شهر نیویورک. Flew گذشته fly. یعنی با هواپیما رفته. The plane landed around 1 a.m. هواپیما. چرا گفته؟ The plane یعنی همون هواپیمایی که من سوارش بودم. The plane landed گذشته land. یعنی نشست. Around دوروبره 1 a.m. دورو برای ساعت یک صبح هاپیما نشست. فرود اومد. I drank a lot of water. من کلی آب خوردم. Because, چون که, I was so thirsty. خیلی تشنم بود. So, قبل از صفت ها که بیاد یعنی خیلی. So hungry. خیلی گشنه. So thirsty. خیلی تشنه. So far. خیلی دور. البته بازم بستگی داره. یه وقتای so far اگه یه کلمه باشه یعنی تا حالا. پس این سو معانی متفاوت و مختلفی داره باید ببینید تو هر کانتکسی چه معنی میده. When I got home When اینجا کلمه پرسشی نیست. یعنی وقتی که وقتی که رسیدم خونه I had to walk my dogs مجبور بودم سگم رو ببرم به گردونم. To walk the dogs یعنی سگا رو برای گردش بیرون بردن. این یه شغلم هست. به افرادی که این کار انجام میدن برای کسایی که سرشون شلوغه سگاشون رو برمیدارم میبرم میگردونم میگن dog walker Jennifer Esposito actress هنر پیش از این خانم Tuesday سه شنبه breakfast صبحونه I am very careful about what I eat من خیلی به چیزی که میخورم دقت میکنم I don't eat food with wheat or I get sick چیزی که توش گندم باشه نمیخورم وگرنه حالا بد میشه. Wheat به معنای گندمه. Or اینجا یا معنی نمیده. یعنی وگرنه. این یکی از معانی اوره. Or رو قبلا داشتیم یعنی یا. This one or that one. این یکی یا اون یکی. اما اینجا یعنی وگرنه. مثلا Listen to me or I will hit you. به حرفم گوش بده. وگرنه میزنم ات. You have to study or you will fail. باید درس بخونی. وگرنه ردی. Get sick به معنای فقط مریض شدن نیست. وقتی آدم بهش حالت تهوع دست میده هم از سک استفاده میکنه. I feel sick یعنی حالت تهوع دارم. I also don't eat at restaurants often. همچنین اینطور نیست که اغلب اوقات توی رستوران غذا بخورم. So pass. I had a bowl of cereal with fruit for breakfast. یک کاسه سریال از این قلات صبحونه مثل برشتوک به همراه میوه خوردم. این برای صبحونم بود. Bowl به معنای کاسه است. Lunch نهار. Lunch was a big salad. واسه نهار یه سالاد مفصل خوردم. I was at work on a new movie. سر کار بودم برای یه زبط یه فیلم سینمایی جدید. So, pass. They got me a salad with olives, lettuce, carrots and tomatoes. برام یه سالات خریدن که توش زیتون، کاهو، هویج و گوجه فرنگی بود. ببینید اینجا گفته They got me. اونها برام گرفتن. زمانی که نمیخواید اشاره کنید چه کسی یا اهمیتی نداره اسم نمیبرید. فرد میگید They. یعنی برام گرفتن دیگه یعنی مسئولین اونجا کسایی که تو صحنه بودن کارشون این بوده فرزن میبینید که توی شهر دارن یه پل جدید میسازن در یه قسمت میگید They're building a new bridge 
منظورتون کسایی که دستن در کار ساخت این پله هستن حالا یا شهرداری مسئولشه یا یه وزارت خونه این سازمان دیگه ای یا ازش خبر ندارید یا اهمیتی نداره اون چیزی که میخواید اطلاع بدید اینه که آقا دارن یه پل جدید میسازن پس میگید وی از زمیر سوم شخص جمع وی استفاده میکنید دینر شام For dinner, I made soup with pasta and vegetables. برای شام با استفاده از پاستا و سبزیجات سوپ درست کردم. I like to cook. من از آشپزی کردم خوشم میاد. ببینید اینجا بعد از like تو آورده. Like از اون فعل هایی که هم بعدش میتونه یه فعل تو بگیره و هم میتونه ing بگیره. در بعضی موارد معنا تغییر میکنه. در بعضی موارد خیر. About 10 years ago, حدود 10 سال پیش, about یعنی حدوده. اینجا به معنای حدوده. When I was in Los Angeles, وقتی که توی لس آنجلس بودم, when اینجا یعنی وقتی که, I was bored, حسلم سر رفته بود, کسل بودم. So, بنابراین, I started cooking to be creative. شروع کردم به آشپزی کردم برای اینکه خلاقیت به خرج بدم. Creative به معنای خلاقه. All right, now answer this. به این تصویر بالای همین صفحه نگاه کنید. تصویر یک. Number one, the model. اون خانمی که مدل بود اینو خورد. Number two, the actress. اون خانم هنر پیش این غذای شماره دو رو خورد. And number three, the pole player. اون آقایی که بازی کنه چوگان هست این رو خورد. C. Read the articles again. Answer the questions with P, the polo player, M, the model, or A, the actress. Who? یه بار دیگه این پاراگراف ها رو بخونید و به سوالات زیر با استفاده از حروف P به معنی polo player, M, model, و A, actress پاسخ بدید. All right, do this, then check with me. Number one, who never eats one kind of food? Kie bene in senafar ke ye model ghazayu hiç vaxt nemi khore? A. Actress. Gofte bud gandom nemi khore. Two, who didn't have salad for lunch? M. The model. Three, who has tea every morning? Che kasi har ruz sob chai mi khore? P. Four, who didn't have soup for dinner? چه کسی شام سوپ نخورد؟ M. The model Number 5 Who had dinner at a restaurant? کی توی رستوران شام خورد؟ P. The polo player 6 Who didn't drink tea or coffee? کی چای یا قهوه نخورد؟ A. The actress Number 7 Who didn't eat any fruit? کی بود بینشون که اصلا میوه نخورد؟ P. Polo player. 8. Who had breakfast, lunch, and dinner in one place? کدومشون بود که توی یه مکان توی یک جا صبونه نهار و شام رو خورد؟ M. The model. Number 9. Who had home cooked food? کدومشون غذا خونگی خورد؟ Home cooked food یعنی غذای خونگی. میشه A. The actress. D. With a partner, look at the highlighted words related to food and guess their meaning. Use the photos to help you. به همراه دوستتون به کلمات هایلایت شده نگاه کنید که به قضا مربوط میشن و معناشون رو حدس بزنید. از عکس ها کمک بگیرید. معنای کلمات هایلایت شده رو گفتم. E. Whose food do you prefer? Why? قضای کدومشون رو ترجیح میدید و چرا؟ You can write your answer to this question and send it to us to be corrected. میتونید پاسختون به این سوال رو بنویسید و برای ما بفرستید که تصیح بشه. Look at the box. به این باکس کوچیک نگاه کنید. Risotto, an Italian dish made with rice and vegetable or meat broth. Risotto, یه غذای ایتالیایی, an Italian dish, made, اینجا مخففه, which is made, which is has شده, With rice and vegetables. با استفاده از rice, برنج و vegetable, سبزیجات or meat broth. آب گوشت درست میشه. 
میت گوشت میت براف به آب گوشت گفته میشه املت املت a dish with eggs یه غذایی با تخم مرغ often with small pieces of meat vegetables or cheese اغلب اوقات با تیکه های کوچیک گوشت سبزیجات یا پنیر یعنی با اینها درست میشه البته املت انواع مختلفی داره Pancakes Thin, sweet, round cakes cooked in a pan به کیک های دایره ایه شیری میگن که زخامت کمی داره و توی ماهیتاب درست میشه Now please go to page 69 برید به صفحه 69 Free grammar Countable and countable nouns A, an, some, any Grammar اسمای قابل شمارش و غیر قابل شمارش آ و ان و سان و اینی A. Look at the photos. Fill in the blanks with آ، ان or سم به این تصاویر نگاه کنید و با آ، ان یا سم جاهای خالی رو پر کنید All right, do this please Number one آ، strawberry یه دونه توت فرنگی Number two, a tomato. یه دونه گوجه فرنگی. Number three, some rice. مقداری برنج. Number four, some cookies. مقداری کلوچه. Number five, an onion. یه دونه پیاز. B. Page 140, Grammar Bank 9A. رجوع کنید به صفحه 140, بانک گرامر 9A. Learn more about countable, uncountable nouns, etc. and practice them. اطلاعات بیشتری در باید اسمای قابل شمارش و غیر قابل شمارش کسب کنید و استفاده از اونها رو تمرین کنید. This is page 140. این هم صفحه 140. به بخش بالای صفحه نگاه کنید دوست فن. 9a. Countable, uncountable nouns. درس نوه A اسم های قابل شمارش countable و uncountable غیر قابل شمارش. An apple یک عدد سیب. Three apples سه تا سیب. Rice برنج. Meat گوشت. There are two kinds of nouns in English. توی زبان انگلیسی دو مدل اسم وجود داره. Countable قابل شمارش به صورت مخفف سی نوشته. And uncountable, غیر قابل شمارش, you نوشته. C equals things you can count. Countable, اسمای قابل شمارش, یعنی چیزایی که میتونید بشمارید. E.g. for example, apples, مثلا apples. C nouns can be singular. اسمای قابل شمارش میتونن مفرد باشن مثل an apple, یه دون اپل, یه دون سیب. Or plural, یا میتونن جمع باشن مثل apples, سیب ها. Uncountable nouns equals things you can't count. اسم های غیر قابل شمارش چیزهایی هستن که نمیتونید بشماریدشون. مثلا butter, کره, meat, گوشت. Not two butters, three meats. نمیگیم دو تا کره, سه تا گوشت. Uncountable nouns are usually singular. اسم های غیر قابل شمارش معمولا به صورت مفرد به کار میرن. نگاه کنید گفته مفرد. Some nouns can be C, countable or U, uncountable. But the meaning is different. بعضی از اسم ها هم میتونن قابل شمارش باشن هم غیر قابل شمارش. اما معنا متفاوت. به تصویر نگاه کنید سمت چپ. An ice cream. یه بستنی اینجا قابل شمارشه منظور یه بستنی قیفیه یه قیف بستنیه اما سمت راستی some ice cream مقداری بستنی چرا؟ این رو شما برداشتید بستنی کیلویی خریدید یه اسکوپ گذاشتید توی بستنی خوریتون این میشه some ice cream معمولا زمانی که یه کلمه قابل شمارش نیست اگر دیدید به صورت شمارشی به کار رفت منظور اون کانتینرش اون ظرفیه که توش قرار داره مثلا کافی قهوه قابل شمارش نیست اما اگه بگم I bought a coffee منظور من یه فنجون قهوه است یا یه دیوان قهوه است اینجا هم همینطوره آیس قابل شمارش نیست اگه گفتم I had an ice cream منظور من 
یه دونه بستنی لیوانی یا یه دونه بستنی قیفی یا یه دونه بستنی نونیه منظور اون کانتینرشه اون بستشه اینطوری معنا متفاوته حالا اگه توی خونتون بستنی کیلویی خریده باشید توی فریزر باشه یه اسکوپ دو اسکوپ بردارید بیزید توی بستنی خوری ظرفی اون میشه سام آیسکریم اونو نمیتونید بشمارید و اگه باز هم بشمارید باز هم منظور شما اون کانتینرش اون ظرفشه نه خود بستنی Now look at the right part. How to it? A, an, some, any. Please listen and repeat. Gush bedit va tekrar konid. In jadvali sefid rang baratun khunde mishe. 4.30 We need an apple. We need some apples. We need some butter. We don't need a tomato. We don't need any tomatoes. We don't need any rice. Do we need an orange? Do we need any oranges? Do we need any sugar? Ready for a while to in Jadvan? Jomalote Mospate Habadie? Ready for Dobom Manfiva? Ready for Sevom Soali? ستون وسطی countable هست کلماتی اسمایی که قابل شمارش هستن و ستون سمت راست uncountable غیر قابل شمارش اولی we need an apple ما یه دونه سیب لازم داریم we need some apples ما چند تا سیب لازم داریم we need some butter ما یه مقداری کره لازم داریم ردیف دوم we don't need a tomato ما به یه دونه گوجه فرنگی نیاز نداریم we don't need any tomatoes. ما به هیچ گوجه فرنگی نیاز نداریم. We don't need any rice. ما به برنج نیازی نداریم. و ردیف آخر Do we need an orange? آیا به یه پرتغال نیاز داریم؟ Do we need any oranges? آیا به پرتغال ها نیاز داریم؟ این رو توی بخشی که any و سام داشتیم توضیح دادم. تو انگلیسی میشه این رو مفرد و جمعش گفت. ولی تو فارسی ما فقط یه مدل مفرد میگیم. پرتقال لازم داریم؟ نمیگیم پرتقال ها لازم داریم؟ هیچی پرتقال ها میخواییم؟ این شکلی رایج نیست. هر دوش رو یه شکل ترجمه میکنیم. Do we need any sugar? شکر لازم داریم؟ هیچی شکر لازم داریم؟ We use a and with singular countable nouns. A and equals one. از حرف تعریف نامشخص a یا an به همراه اسم هایی که مفرد و قابل شمارش باشن استفاده میکنیم. در این موارد آ یا ام همون وان همون یک هست. یک معنا میده. ان اپل یه دونه سیب. ا پتیتو یه دونه سیب زمینی. مثل اینه که بگیم وان اپل یا وان پتیتو. وی یوز سام پوزیتیو ویت پلورال کاونتبل نونز اند ویت ان کاونتبل نونز. ما از سام برای جملاتی مثبت هستند یعنی فعلشون منفی نیست سوالی نیست زمانی استفاده میکنیم که اسم اون جمله اسمی که در موردش داریم سام رو کار میبریم جمع باشه قابل شمارش یا اینکه غیر قابل شمارش باشه سام equals not an exact number or quantity چرا سام به یک مقدار یا تعداد نامشخص اشاره داره به یک تعداد یا مقدار غیر دقیق اشاره داره یعنی دقیقا مشخص نیست چه مقدار، چند گرم، چند کیلو یا چند عدد. پس اگه توی جملمون کلمه ای داشته باشیم، اسمی داشته باشیم که قابل شمارش باشه، میتونیم سام به کار ببریم در صورت که اون کلمه جمع باشه. اگه غیر قابل شمارش باشه هم میتونیم سام رو در موردش به کار ببریم. به شرط اینکه این جمله مثبت باشه، مثبت خبری باشه. We use any in negative and question with plural countable nouns and with uncountable nouns. از any کجا استفاده میکنیم در جملاتی که منفی و جملاتی که سوالی هستن در صورتی که اسمی که اونجا به کار میره قابل شمارش باشه در حالت جمع یا اینکه غیر قابل شمارش باشه. Some in question. حالا some توی جملات سوالی به چه صورته؟ We use some in question to ask for and offer things. زمانی که some رو توی جملات سوالی به کار میبریم زمانی که یا میخوایم چیزی درخواست کنیم یا چیزی رو تعارف کنیم. 
Can I have some apples, please? داره درخواست میکنه. میشه من یه مقداری سیب بردارم. Would you like some coffee? داره چیزی رو آفر میکنه. پیشنهاد میده. تعارف میکنه. قهوه میل دارید؟ دیگه نمیخواید بگید مقداری قهوه یا مقداری سیب. این رو دیگه تو ترجمه نمیگیم. این موارد رو داشتید توی درسه قبل. فقط یه خورده به صورت فرمولی اینجا توضیح داده به نظرتون عجیب غریب نباشه توی تمرینات میبینید که راحت میتونید حل کنید نیازی نیست فرمولی یاد بگیرید باید بفهمیدش اینجا اگه دونه دونه این شکلی قانون قانون آورده فقط برای اینه که اگه موقع حل تمرینات سوالی براتون پیش اومد برگردید بیاید دوباره این گرامر رو نگاه کنید یا گوش بدید یا بخونید خودتون و سوال برطرف بشه Alright, go back to page 69. برگردیم به صفحه 69. C. Make sentences with there's a, there's am, there's some, and there are some. Choose food and drink from page 163, vocabulary bank, food. با استفاده از there's a, there's am, but there's some, but there are some. جمله بسازید. اسم غذاها و نوشیدنی ها رو از صفحه 163 که اول درس کار کردیم بردارید. For pronunciation, the letters E and A. تلفظ ترکیب صدای E و A. A. How is E A pronounced in these words? Put them in the correct column. ترکیب E و A در کلمات زیر چطور تلفظ میشه؟ اونها رو توی ستون مناسب قرار بدید. به این سه ستون نگاه کنید. From the left از سمت چپ. Number one, tree. E. صده ای. همه مواردی که صده ای میدن ترکیب ای و ای زیر تری بنویسید. The middle column. ستون وسطی. اگ. همه مواردی که صده ای میده ترکیب ای و ای زیر اگ بنویسید. And the last column, ستون آخر, train, A. همه مواردی که از ردیف بالا. ترکیب E و A. توشون صده A میدن زیر train بنویسید. Alright, do this, then check with me. انجام بدید بعد با من چک کنید. B. Listen and check. Practice saying the words. Which is the most common pronunciation of EA? گوش بدید و بررسی کنید. گفتن این کلمات رو تمرین کنید. رایش در این تلفظ ترکیب E و A چیه به نظرتون؟ گوش بدید. ببینید درست نوشتید یا خیر. 4.31 Tree E Eat Ice cream Meat, peas, tea, egg, eh, bread, breakfast, healthy, train, a, steak. در زیر تری کلمات eat, ice cream, meat, peas و تی رو می نویسید. در این کلمات ترکیب ای و ای صدای ای می دن. پس رایج ترین صدا در زمان ترکیب ای و ای صدای ای هست. زیر egg, bread, breakfast و healthy رو می نویسید. ترکیب ای و ای در این کلمات صدای آ می دن. و زیر train steak رو می نویسید. ترکیب ای و ای در steak صده ای می ده. 5. Speaking A. Make a food diary for yesterday. Write down what food and drink you had. Use vocabulary food page 163 to help you. For example, breakfast, a cup of coffee, some cereal. از غذاهایی که دیروز خوردید یادداشت بردارید. دایری به دفترچه خاطرات گفته میشه اما فود دایری یعنی یادداشت برداشتن از غذاهایی که میخورید. بنویسید که چه غذاها و نوشیدنی های خوردید و از کلماتی که توی بانک واژگان صفحه 163 هست استفاده کنید. مثلا اینطوری بنویسید breakfast, a cup of coffee, some cereal. بعد در مورد lunch, dinner, desserts و snacks هم میتونید بنویسید. B. 
Work in pairs. Tell each other what you had yesterday. Was it very similar or very different? در قالب گروه های دو نفره کار کنید. به هم دیگه بگید که دیروز چه خوردید. آیا غذاهایی که شما خوردید شبیه غذاهایی بود که دوستتون خورد یا اینکه خیلی فرق داشت؟ مثلا میگید For breakfast, I had a cup of coffee and some cereal. You can write this and send it to us to be corrected. این رو هم میتونید بنویسید بفرستید که تصحیح بشه. 6. Listening A. What cooking shows do you have on TV in your country? What do you think of them? Do you sometimes use their recipes? توی کشورتون چه برنامه های آشپزی از تلویزیون پخش میشه؟ Cooking show به معنای برنامه آشپزیه. آیا گاهی وقتها از دستور غذاهایی که این برنامه های آشپزی ارائه میکنن استفاده میکنید؟ You can write your answer to this question and send it to us to be corrected. Or you can record your voice and send it to us. میتونید پاسختون به این سوالات رو بنویسید ارسال کنید تصریف بشه یا یعنی که سوالتون رو زبط کنید به انگلیسی پاسخ بدید و ارسال کنید برای تصریف. B. Listen to part one of a TV cooking competition called Get Ready, Cook. Where contestants have to cook an appetizer, a main course, and a dessert. Answer the questions. به بخش اول یه مسابقه آشپزی تلویزیونی به نام Get Ready, Cook معنیش یعنی آماده بپزید. اما خب این اسم برنامه است اسم خاصه. گوش بدید. توی این برنامه contestants جمع contestant یعنی شرکت کننده ها مسابقه دهنده ها have to cook an appetizer باید یه پیش غذا بپزن appetizer پیش غذا a main course یه وعده غذای اصلی and a dessert و یه دسر answer the questions بعضی که گوش دادید به این سه سوال پاسخ بدید number one how many ingredients are there in the bag توی اون پاکت چند تا Ingredient وجود داره. Ingredients جمع ingredient به معنای مواد لازم برای غذایی که میخواید بپذید یا مخلفات به اسطلاح. Number two, how long do the contestants have to make their dishes? شرکت کننده ها مسابقه دهنده ها چقدر وقت دارن برای درست کردن غذاهاشون؟ این توی که بعد از have در اینجا اومده شما رو به اشتباه نندازه این have to نیست. How long do the contestants have? چه مقدار زمان contestant مسابقه دهنده ها دارن to make تو اینجا مخفف in order to به این منظور که to make their dishes به این منظور که غذاشون رو درست کنن. Number three, name three of the basic ingredients they can use. سه تا از مواد اولیه پایه ای که میتونن استفاده کنن رو نام ببرید. Name یعنی نام ببرید. All right, now listen, please. Hello, the fun bush with it. 4.32 Good afternoon, and welcome to today's edition of Get Ready, Cook. And a big round of applause for today's contestants, Jack and Liz. Hello, Jack. So, do you like cooking? I love it. I cook dinner every evening at home. How about you, Liz? Yes, I'm the cook in my family, too. I cook every day, of course, but what I really like is cooking for friends on the weekend. Okay, so you know the rules. In the bag, there are six ingredients. Just six ingredients. You have an hour to make three dishes. An appetizer, a main course, and a dessert. Apart from the ingredients in the bag, you can also use basic ingredients like pasta, rice, eggs, sugar, salt, pepper, and so on. Okay. Are you ready? Let's open the bag. And today's ingredients are... A chicken, some carrots, some onions, three oranges, some cream cheese, and 
some dark chocolate. Okay, Jack and Liz. You have five minutes to decide what to make, and then it's get ready, cook. All right, the answer to question number one. There are six ingredients in the bag. Number two, they have an hour to cook their dishes. And number three, pasta, rice, eggs, sugar, salt, and pepper. Now part C. Listen to part two. Complete the dishes that Jack and Liz make. حالا به بخش دوم گوش بدید توی جدول زیر غذاهایی رو که جک و لیز میپزن تکمیل کنید. الان فقط با بخش سمت چپ این جدول ها کار داریم. بخش سمت چپ رو در مورد جک و در مورد لیز تکمیل کنید. با سمت راست که judges comments هست نظرات داور کاری نداریم. جاج به معنای قاضی، اما خب توی مسابقات به معنای داور ترجمهش میکنیم توی فارسی. کامنت جمع کامنت. تو فارسی هم رایت شده میگن کامنت یعنی نظر. Alright, please listen. حالا لطفا کش بدید. 4.33 Liz and Jack, you have two more minutes, so I hope you're almost ready. Okay. Time's up. Stop cooking now, please. Okay, Jack. What did you make? For the appetizer, there's carrot and orange soup. For the main course, I made chicken breasts filled with cream cheese. And for dessert, I made pancakes with chocolate sauce. That all looks delicious. And you, Liz? I made a carrot and onion salad with orange dressing. Then, for the main course, I made pasta with creamy chicken sauce. And for dessert, chocolate and orange mousse. It all looks good too. But now the moment of truth. Let's taste your dishes. So for Jack, number one, carrot and orange soup. Number two, chicken breasts filled with cream cheese. And number three, Pancakes with chocolate sauce. Has avali carrot and orange soup. Soup havij va portugal. Dovomi chicken breasts filled with cream cheese. Sine morge porcho de ba. Panire chamei. Filled with porcho de ba. Pancakes with chocolate sauce. Pancake ba sauce chocolate. And Liz, bari Liz, number one. Carrot and onion salad with orange dressing. Salad havijo. Piaz ba sauce portugal. Dressing be mane sauce salad. Number two. Pasta with creamy chicken sauce. Pasta ba sauce khame ye juje. Number three. Chocolate and orange mousse. Mousse chocolat va portugal. D. Communication. Get ready, cook. Page 109. Look at the photos of their dishes. Whose dishes do you prefer? برقراری ارتباط. رجوع کنید به صفحه 109. به تصاویر غذاهاشون نگاه کنید. غذاهای کدومشون رو ترجیح میدید. This is page 109. این هم صفحه 109. Look at the left part. به این مخش سمت چپ. مربوط به درس 9A نگاه کنید. Get ready, cook. Amade, be pazid. Students A and B. In marbuz mishe be, shoma va ham kere situn. Fakat bad be in sual javab bedid ke, gazahay kudum ro tarjih midid. Samt chap, Jack's meal has, gazahay ke Jack doros gade, va samt rast, Liz's meal, gazahay ke Liz doros gade. Samt chap avvali, appetizer, pish gaza, carrot and orange soup. سوپ هویج و پرتقال پایینش مین کورس غذای اصلی چیکن برستس فیلد ویت کریم چیز سینه ی مرغ پر شده با پنیر خامه ای سمت راست غذاهایی که لیز درست کرده اپتایزر پیش غذا کارت و آنیان سالد سالد هویج و پیاز مین کورس غذای اصلی پاستا ویت کریمی چیکن ساس پاستا به همراه سس خامه جوجه 
and desserts. Desserts by Jack, pancakes with chocolate sauce, pancake va sauce chocolate, be hamrah sauce chocolate, va desserts by Liz, un chiz ke Liz doros kerde, chocolate and orange mousse, mousse chocolate va portugal. Back to page 69, ben geldim be safhe 69. E. Listen to part 3. What does the judge say about Jack and Liz's dishes? Who wins? Be bakhsha sevom gush bedid. Davar dar bari qazahay Jack va Liz chi mige? Va hamchenin begid ke ki barande shod. Yadash bardarid bad ba man check konid. 4.34 Okay, Jack. Let's try your soup. Mmm, that's delicious. It's a great combination, carrot and orange. Is there any onion in the soup? Yes, one onion. It's very good. But next time, maybe you could add a little cream. Not much, just a little. Okay, now the chicken. Mmm, that's nice. Not very original, but very tasty. And finally, the pancakes. They look beautiful. And they taste great. Now Liz, let's try your dishes. The salad first. Hmm. It's nice, but the taste of onion is very strong. How many onions did you use? Three. I think maybe two are enough for this salad. Okay, the pasta. Mmm. It's very good, but it needs a little more salt and pepper. And finally, the mousse. That's a beautiful mousse, Liz. Thank you. Mmm. And it tastes wonderful. Absolutely delicious. Well, congratulations to you both. I loved all your dishes, but only one of you can win. And today's winner is... Jack. So the answers for Jack, soup, in half a year he do Delicious, very خوشمزه, very good, very خوب. But needs a little cream. یه مقدار خامه لازم داره. Chicken, nice, خوبه, but not very original. Original اینجا یعنی چی؟ یعنی توش خلاقیتی به کار نرفته. همطور که قبلا هم گفتم. Words in English are multifold. کلمات تو انگلیسی معانی مختلفی دارن. Very tasty. خیلی خوشمزه. Pancakes. در مورد پنکیک نظر داور این بود. Look beautiful. چرا گفته look؟ چون pancakes جمعه. برای جمع ما look بکارم. برای looks نمیگیم. Look beautiful. قیافش ظاهرش که زیباست. And tastes fantastic. و تمش هم عادیه. حالا حرف های داور راجع به لز این هایی بوده که توی این استایت میبینید. Salad. در مورد سالادش گفته nice. خوبه. But the onion taste is too strong. اما تعم پیاز خیلی غالب شده. Pasta. Very good. خیلی خوبه. But needs more salt and pepper. اما به نمک فلفل بیشتر نیاز داره. Mousse. در مورد موسش گفته. Beautiful. زیباست. Tastes fantastic. تعمش عالیه. Delicious. خوشمزه است. F. In purrs, think of one of your favorite dishes. Write the ingredients you need. Tell your partner. در قالب گروه های دو نفره به یکی از غذاهای مورد علاقتون فکر کنید. مواد لازم برای درست کردن اون غذا رو بنویسید و بعد به دوستتون بگید که اونها چیان. You can write this and send it to us to be corrected. این رو میتونید بنویسید ارسال کنید که تحصیح بشه. After you're done with this exercise, open your workbooks to page 56. بعد از اینکه کارتون با این تمرین انجام شد لطفا ورش پوکتون رو باز کنید صفحه 56 رو بیارید. Now please look at the upper right hand side of page 56. لطفا به سمت راست بالای صفحه 56 نگاه کنید. To eat well in England, have breakfast three times a day. W. Somerset Mom, British writer. اگه تو انگلستان میخواید خوب غذا بخورید، سه وعده در روز صبونه بخورید. این رو کی گفته؟ W. Somerset Mom که یه نویسنده بریتیشه. 
9A What I ate yesterday درس 9A چیزی که دیروز خوردم 1 Grammar Countable and Countable Nouns A and some any گرامر اسمای قابل شمارش و غیر قابل شمارش A and some و any A What did Sarah and Martin buy when they went shopping yesterday? Write A and or some in the blanks سارا و مارتین وقتی دیروز رفتن خرید چیا خریدن؟ توی جاهای خالی از آ، ام یا سام استفاده کنید. یه مثال هم زده. نمبر وان، سام ساسیجز. مقداری سوسیس. بقیه رو انجام بدید. The answer is number two, سام لتس. مقداری کاهو. نمبر three, سام اگز. مقداری تخم مرغ. نمبر four, Some carrots, مقداری هویج. Number five, some jam, مقداری مربا. Number six, an orange, یه دونه پرتقال. Number seven, a pineapple, یه دونه آناناس. Number eight, some potato chips, مقداری چیپس سیب زمینی. Number nine, some cookies, مقداری کلوچه. Number ten, some milk, مقداری شیر. B. Write the sentences in the affirmative or negative form. جملات زیر رو به حالت مثبت یا منفی بنویسید. توی باکس کوچیکی که کنار هر جمله هست، یه علامت منفی یا مثبت می‌بینید. اگه منفی بود، منفیش می‌کنید. اگه مثبت بود، مثبتش می‌کنید. یه نمونه هم هست. There is some cheese in the refrigerator. باکسی که اینجا می‌بینید منفیه. منفیش می‌کنید. میشه There isn't any cheese in the refrigerator. این همه انجام بدید بعد با من چک کنید. Number two. There are some strawberries in our garden. There aren't any strawberries in our garden. Number three. I didn't have an egg for breakfast. I had an egg for breakfast. Number four. There isn't any sugar in my tea. There is some sugar in my tea. Number five, I didn't eat any snacks yesterday. I ate some snacks yesterday. Number six, there weren't any sandwiches in the kitchen. There were some sandwiches in the kitchen. Number seven, I bought a pineapple at the supermarket. I didn't buy a pineapple at the supermarket. Number eight, there was some bread in the cupboard. There wasn't any bread in the cupboard. C. Complete the dialogue with a, and, some, or any. مکانمی زیر رو با استفاده از a, and, some, یا any تحمیل کنید. Part 1 is done. What do we need to buy for our dinner party? برگ مهمونی شاممون چی لازمه بخریم؟ Let's make a list. بیا یه فهرستی تحقیق کنیم. Well... I want to make a lasagna. خب من میخوام یه لازانیا درست کنم. Now do the rest please. ادامش رو انجام بدید دوتفا. I'll write the answer. So we need some pasta and some meat. پس ما یه مقداری پاستا و یه مقداری گوشت دازم داریم. Pasta and meat. What about tomatoes? پاستا و گوشت. Gojechetor. Are there any tomatoes in the refrigerator? Hichi goje tu yachchal munde. Let's look. Bia bebinim. There is an onion. Ye dune piyaz hast. But there aren't any tomatoes. Amo hich goje inist. Put those on the list too. Una ro mazush gojas. Una ro ham benevis tu yelist. Okay, tomatoes. Is there any cheese? بسیار خوب نوشتم گوجه پنیر چطور هیچی پنیر هست yes there is some mozzarella cheese so that's perfect بله یه مقداری پنیر موزاریلا هست پس این عادیه let's have a salad with the lasagna بیا یه سالاد هم کنار لازانیا درست کنیم okay then we need to buy a lettuce پس لازمه که یه کاهو هم بخریم what about dessert دسر چطور؟ Is there any fruit? هیچی میوه توی اخجار هست؟ 
No, there isn't. Now he chimist. Let's get some strawberries. Be a murderly tooth fan give a hurry. Two vocabulary food. A. Complete the crossword. Do vojegon. A. Jadvar is it not tachmirkonit. Clues across. Mishe. Ofori. And clues down. Amudi. Pasoha. Across. Ofori. Number four. Toast. T O A S T. Number six. Chicken. C H I C K E N. Number eight. Cake. C A K E. Number nine. Jam. J A M. Number eleven. Cereal. C E R E A L. Down. Amudiha. Number two. Steak. S T E A K. Number three. Rice. R I C E. Number five. Cheese. C H double E S E. Number seven. Coffee. C O double F double E. Number ten. Milk. M I L K. B. Write the words in the correct column. Kalamotro to you so to no mona sepenevisi. Masala negokonit. Buy a fruit. از این ردیف کلمه یه اپلز جمع اپل رو انتخاب کرد. زیر ویشتبلز و سنکس هم همینطور. مواردی که سبزیجات هستن زیر ویشتبلز بنویسید و مواردی که میان ورده حساب میشن سنک حساب میشن زیر سنکس. Alright for vegetables, carrots, mushrooms, onions, peas, potatoes. For snacks, candy, chocolate, cookies, potato chips, sandwiches. For fruit, bananas, oranges, pineapple, strawberries. Now please go to the next page. Free pronunciation. The letters E A. بخش سه تلفظ ترکیب حروف ای و ای A. Circle the word with a different sound دور کلمه ای که صداش متفاوته خط بکشید B. Listen and check Then listen and repeat the words حالا گوش بدید و بررسی کنید که درست خط کشیدید یا خیر بعد یه بار دیگه گوش بدید و تکرار کنید File 9A Pronunciation B. One. Tree. Meat. Breakfast. Tea. Two. Egg. Bread. Healthy. Ice cream. Three. Train. Eat. Great. Steak. بسیار خوب در ردیف اول میت و تی هر دو مثل تری صده یه ای دارن اما بریکفست صده یه ایم ده پس بریکفست متفاوته در ردیف دو بوم Bread و healthy هر دو مثل اگ صدای ای دارن اما ice cream صدای ای داره متفاوته و در ردیف سوم great و steak هر دو مثل train صدای ای رو در خودشون دارن اما eat صدای ای داره eat متفاوته یه بار دیگه گوش بدید و تکرار کنید File 9A Pronunciation B 1 Tree Meat. Breakfast. Tea. Two. Egg. Bread. Healthy. Ice cream. 
three. Train. Eat. Great. Steak. For reading A, read the article and match the headings to the paragraphs. این مقاله رو بخونید و عنوانهای زیر رو با پاراگراف های مقاله مچ کنید. As I told you before, همونطوری که قبلا هم گفتم, This is one type of reading comprehension question for IELTS. یه مدل از سوالات بخش ریدینگ IELTS همینه. البته نه به این سادگی ولی این مدلیه که بعد از خوندن چند پاراگراف یک مقاله باید از بین عنوانهایی که براتون گذاشتن یه عنوان برای هر مقاله انتخاب کنید. عنوان هایی که اینجا داریم coconut water آب نارگیل popsicles جمع popsicle به معنای بستنی یخی و roast camel شطور رست شده است B read the article again write T true or F false یه بار دیگه مقاله رو بخونید جلوی جملات زیر علامت بزنید که true هستن درستن یا false غلطن یه دونه رو هم انجام داده and C Guess the meaning of the highlighted words. Check in your dictionary. معنای لغات هایلایت شده رو حدس بزنید. توی دیکشنریتون چک کنید که کدوم درسته. خب. Of course, you don't need a dictionary. I'll explain. البته اینجا شما به دیکشنری نیاز ندارید. من براتون توضیح میدم. الان فقط سعی کنید که حدس بزنید. Alright, as always, read it first on your own, then check with me. اول خودتون بخونید. معانی رو حدس بزنید به سراغ دیکشنری نرید بعد با من چک کنید. Alright, now I'll read it to you. حالا خودم براتون میخونمش. Free interesting food facts. سه نکته جالب در مورد غذا. The Bedouin people who live in the deserts of Africa sometimes prepare a very big meal to celebrate weddings. The cook uses some eggs, some fish, some chickens, a sheep, and a camel to prepare it. He stuffs the fish with the eggs, the chickens with the fish, the sheep with the chickens, and the camel with the sheep. Then he cooks all the ingredients together in an enormous oven in the ground. The Bedouin people Kalamash has badavi shode. Bedouin people Who live in the deserts of Africa? Who enjoy any ke? The Bedouin people, Afro de Badavi, ke dar sahrahoy Afrika zendegi mikonan. Deserts, jame desert be manuye sahrast. Sometimes, gahi ogat, prepare a very big meal. Ye gaza ye khidi. Mufassar ro amade mikonan. Big vakti ba gaza hamiyat yani mufassar. To celebrate, to اینجا مخفف in order to هست. به این منظور که celebrate کنن جشن بگیرن weddings. جمع wedding به معنی جشن عروسی. برای اینکه عروسی و جشن بگیرن معمولا یه قضای مفصل آماده میکنن. کلمه desert رو با desert اشتباه نگیرید. Desert به این صورت نوشته میشه به معنی دسر هست. هم دیکتش متفاوته. هم استرسش و هم معنا و دیزرت استرس ری سیلاب اوله دیکتش به این صورت به معنای صحرا و بیابون پس دیزرت استرس ری سیلاب دومه دیزرت به معنای صحرا استرس ری سیلاب اوله و کوک یوزز سم اگ سم فیش سم چیکنز ا شیپ این ا کامل تو پریپیر ایت به کک یعنی آشپزه کدوم آشپز همین آشپزی که یه همچین غذای مفصلی رو آماده میکنه uses some eggs از مقداری تخم مرغ ماهی جوجه گوسفند و همچنین شطور برای آماده کردن این غذا استفاده میکنه he stops the fish with the eggs تخم مرغ رو میرزه تو دل ماهی stuff به معنای پر کردنه چیزی با استفاده از یه چیز دیگه است The chickens with the fish. فعل این جمله هم بوده. He stuffs the chickens with the fish. حالا برای اینکه این فعل تکرار نشه همون اول گذشته بعد هر کدوم ویرگولا برده. پس تخم مرغا رو میریزه تو دل ماهی. و chickens with the fish. ماهی ها رو میذاره تو دل جوجه ها یا مرغا. The ship with the chickens. 
جوجه ها مرغا رو میذاره توی دل گوسفند and the camel with the sheep و گوسفند رو میذاره تو دل شطور stuffed fish میشه ماهی شکمپور stuffed chicken جوجه شکمپور یا مرغ شکمپور when بعدش he cooks all the ingredients together همه این مواد رو همه این مخلفات رو با هم together کوک میکنه با هم میپزه کجا in an enormous oven in the ground توی یک اجاق خیلی عظیمی که توی زمین ساخته شده یه کوره ای که توی زمین درستش کردن enormous یعنی خیلی بزرگ the ground میشه زمین چه It was an 11-year-old American boy who invented these. In 1905, the boy, Frank Epperson, wanted to make a drink. He put some soda powder in a cup of water and used a stick to mix it. Then he forgot about the drink and left it outside. That night, it was very cold, so the mixture froze. Eighteen years later, he made some more of the frozen mixture and sold his first one at an amusement park. The British call them ice pops. It was an 11-year-old American boy who invented these. کسی که اینها رو ابداع کرد یه پسر 11 ساله ی آمریکایی بود. In 1905, در سال 1905, the boy, این پسر توی گیومه گذشته Frank Epperson که اسمش Frank Epperson بود wanted to make a drink. میخواست برای خودش یه نوشیدنی درست کنه. He put some soda powder in a cup of water and used a stick to mix it. یه مقداری پودر سودا ریخت توی یه لیوان یه فنجون آب و از یه چوب برای هم زدنش استفاده کرد. When he forgot about the drink and left it outside. بعد اصلا یادش رفتی نوشیدنی رو درست کنه. گذاشت بیرون خونه بمونه. Left it outside. Left گذاشته یه لیف. That night it was very cold. اون شب هوا خیلی سرد بود. So the mixture froze. برای همین این ترکیبی که درست کرد یخ زد. Froze گذشته یه freeze. 18 years later, 18 سال بعد, he made some more of the frozen mixture and sold his first one at an amusement park. یه مقدار بیشتر از این ترکیب یخ زده درست کرد و توی یک شهر بازی اولیش رو فروخت. Sold گذشته ی سل. Amusement Park شهر بازی. The British call them ice pops. بریتیش ها به این میگن ice pops. جمع ice pop. منظور همون بستنی یخیه. 3. You can find this liquid in young fruit that is still green. People drank it in Southeast Asia. Africa and the Caribbean before it became popular as a health drink. Today, athletes drink it after playing sports. It is very good for you as it is low in fats and sugars. Doctors sometimes use it in an emergency because it is similar to human plasma. You can find this liquid in young fruit that is still green. Shoma in maye ro هنوز سبز نرسیده یانگ هنوز نرسیده پیدا کنید People drank it in Southeast Asia Africa and the Caribbean مردم توی Southeast Asia در آسیای جنوب شرقی افریقا آفریقا و Caribbean جزایر کارائیب این رو می نوشیدند Before it became popular as a health drink قبل از اینکه به عنوان یک نوشیدنی سالم محبوب و معروف بشه Today امروزه منظور امروز نیست امروزه Athletes drink it after playing sports ورزشکاران Athletes جمع اثلیت به معنی ورزشکاره این نوشیدنی رو می نوشن بعد از اینکه ورزش میکنن بعد از اینکه بازی های ورزشی انجام میدن It is very good for you خیلی براتون خوبه سالمه براتون مفیده از به این دلیل که از اینجا یعنی به این دلیل که It is low in fats. چربی های کمی توش هست. And sugars. و قند های کمی هم توش هست. Doctors sometimes use it. دکتر ها گاهی اوقات ازش استفاده می کنن. In an emergency. در شاییت اوجانس. Because چون که it is similar to human plasma. 
شبیه پلاسمای خونه انسانه. It is similar to human plasma. ساختار جمله که اینجا میبینید To be similar to something. به چیزی شباهت داشتن. It is similar to that. Alright, the answer. Coconut water. آب نارگیل. نگفته coconut juice. گفته coconut water. Coconut juice. جوس کلا به برای زمانی به کار میره که شما یه میوه رو فشرده میکنید و آب اون میوه رو استفاده میکنید. مثلا آرنج جوس زمانی به دست میاد که شما با یه دستگاه یا با دستتون یه پرتقال رو فشار میدید. اما کوکونات واتر آبیه که وسط نارگیله. بدون فشار دادنش اونجا وجود داره. برای همین اسمش کوکونات واتر هست. کوکونات جوس نیست. این میشه عنوان پاراگراف سوم. پاپسیکلز همون بستنی یخی، امریکایی ها بهش میگن پاپسیکلز، جمع پاپسیکل، عنوان پاراگراف دومه و روست کامل، عنوان پاراگراف اول. Now the true false questions. حالا بخش جملات true false. Number one, the Bedouin people eat roast camel on special occasions. مردم بدوین روست کامل رو در موقعیت های خاص میخورن. True, درسته. زمانی که ویدینگ باشه، جشن عروسی باشه. Occasions جمع occasion به معنای مناسبت هست. همون چیزی که تو فارسی تلفظش میکنیم occasion. On special occasions حرف اضافهش on هست. در موقعیت خاص. زمانهای خاص. Number two. There are seven ingredients in the Bedouin meal. تو این غذای بدوین ها هفت تا مخلفات مختلف وجود داره. False. غلطه. Number three. Frank Epperson's drink froze because the weather was cold. نوشیدنی که فرانگ اپرسون درست کرد یخ زد چون هوا سرد بود. True. درسته. Number four. He sold his first ice pop when he was 29 years old. وقتی 29 سالش بود اولین ice popش رو فروخت. True. درسته. Number five. According to the article, you can find coconut water in all coconuts. بر اساس چیزی که توی مقاله اومده آب نارگیل رو تو همه نارگیل ها میتونید پیدا کنید. False. غلطه. گفت فقط مواردی که green باشن. هنوز کامل نرسیدن. Number six. Coconut water has a lot of sugar. آب نارگیل کلی قند داره. False. غلطه. Five. Listening. A. Listen to four speakers talking about their favorite meal. Complete the meals. به حرف های چهار نفر که دارن در بایی وعده غذایی مورد علاقه شون حرف میزنن گوش بدید. بعد رو تکمیل کنید. غذاهایی که نوشتن رو تکمیل کنید. نگاه کنید. Speaker 1, 2, 3 و 4 داریم. جلوی هر کدوم یه خط هست. بعضی کلمات نوشته شده. بعضی نشده. گوش بدید و جای خالی رو پر کنید. File 9A Listening Speaker 1 My favorite meal is roast beef. It sounds boring, really, just a piece of meat, but you need to cook it for the right amount of time. My mom cooks it perfectly, and she always serves it with roasted potatoes and a lot of other vegetables, peas, carrots, broccoli, and beans. Then she pours a sauce called gravy all over it. Delicious! Speaker 2 Indian food is really popular these days, and I absolutely love it. We're lucky because we have a great Indian restaurant down the street. My favorite dish is chicken tikka masala, which is chicken in a sauce made with tomatoes, cream, and spices. I always order special Indian bread to eat with it. Speaker 3 You probably think I'm crazy, But one of my favorite meals is a hot dog and french fries. Yes, I know it's not very healthy, but I only have it about twice a month. I always buy it from the same street vendor, and if the weather is nice, I sit outside in the park to eat it. I put a lot of mustard and relish on the hot dog. Yum! Speaker 4 My favorite food is Chinese food. And I always order the same dish, sweet and sour tofu and vegetables. This is 
pieces of tofu in a sauce made of sugar, tomatoes, white vinegar, and soy sauce. The sauce also has pineapple, green peppers, and onion in it. I always eat it with rice. I have it at the restaurant, and sometimes I get it to go and eat it at home. Okay, speaker number one, roast beef. Speaker number two, chicken tikka masala. Speaker number three, hot dog and fish. Speaker number four, sweet and sour tofu and pork. Tofu be panir soya goftem she, va pork be gusht e khuk goftem she. Tikka masala ye ghaza ye hindiye. B. Listen again. Match the speakers to the sentences. یه بار دیگه گوش بدید. حالا حرفای هر گوینده رو که به صورت جملات A, B, C, D سمت راست می‌بینید، به شماره اون گوینده یک دو سه چهار مربوط کنید، وصل کنید. File 9A. Listening. Speaker 1. My favorite meal is roast beef. It sounds boring, really. Just a piece of meat, but you need to cook it for the right amount of time. My mom cooks it perfectly, and she always serves it with roasted potatoes and a lot of other vegetables, peas, carrots, broccoli, and beans. Then she pours a sauce called gravy all over it. Delicious! Speaker 2 Indian food is really popular these days, and I absolutely love it. We're lucky because we have a great Indian restaurant down the street. My favorite dish is chicken tikka masala, which is chicken in a sauce made with tomatoes, cream, and spices. I always order special Indian bread to eat with it. Speaker 3 You probably think I'm crazy, But one of my favorite meals is a hot dog and french fries. Yes, I know it's not very healthy, but I only have it about twice a month. I always buy it from the same street vendor, and if the weather is nice, I sit outside in the park to eat it. I put a lot of mustard and relish on the hot dog. Yum! Speaker 4 My favorite food is Chinese food. And I always order the same dish, sweet and sour tofu and vegetables. This is pieces of tofu in a sauce made of sugar, tomatoes, white vinegar, and soy sauce. The sauce also has pineapple, green peppers, and onion in it. I always eat it with rice. I have it at the restaurant, and sometimes I get it to go and eat it at home. Speaker 1D. I eat it when I visit my parents. Speaker 2C. I have it at a local restaurant. Speaker 3A. I often eat it outside. Speaker 4B. I always order rice with it. Useful words and phrases. Learn these words and phrases. In Eboros Vachanamoto Mufitro Yod Begirit. فونتی که هر کدوم جلوش اومده و استرس رو هم با یه اکسون کوچیک روی سیلاب مورد نظر کشیده توی بخش فونتی کریم میشه خامه کریم چیز میشه پنیر خامه ای دشز جمع دش به معنای ضعف و ظروف اما توی این درس غذا اینگریدینس جمع اینگریدینت به معنای مخلفات مواد لازم برای درست کردن یک غذا اگر روی یک کنسرو رو فرزن بخونید یا بسته بندی هایی که از یه سوپرمارکت خرید میکنید نوشته روش ingredients یعنی موادی که توش هست مخلفاتی که توش به کار رفته popcorn همون popcorn ذرت بوداده سوس به سس گفته میشه تلفظ سس تلفظ بریتیشه sweet corn به ذرت شیرین شده میگن food to go غذای بیرون بر Delicious, خوشمزه. Vegetarian, گیاهخوار.
متشکرم که این ویدیو رو تماشا کردید یا به فایل صوتی گوش دادید. موفق باشید.